Hello everyone! For today's vlog, I'm going to talk about the Nike Zoomfly Gyakuzo. Yung word na Gyakuso, makikita mo all around the shoe. Makikita mo dito, dito, at dito. So, ano nga ba ibig sabihin ng Gyakuso? Yung Gyakuso is a Japanese word which translates to running backwards or running against. Ang concept kasi ni Jun Takahashi dyan is yung we should go against the flow or wag lang tayo yung sumunod dun sa kung ano yung uso or yung kung ano yung flow ng mga ginagawa ng mga tao. Kaya, ito yung word na ginamit nila which is Gyakuso. This was released last October. And I got this online. And ito yung box niya. Yung standard box na matte black ng Nike. May glossy part ng na Nike swoosh logo. And at the same time, yung text sa side. Ang sinasabi is yung Nike Zoom Fly Yakuso size 9. Um, black, sale, mineral, yellow. And the product code. And yung sa ilalim niya, ay, uh, yung trademark branding ng Nike. Let's start dun sa upper of the shoe. So, yung upper niya is majority made out of uh, translucent mesh. Kung makikita nyo, same material siya na ginamit ng element dun sa, il sa element 87. And the design is almost the same as Zoomfly SPs kung mapapansin nyo. And if you go dito sa lateral side of the shoe, makikita nyo na meron siyang smaller swoosh logo. Makikita nyo rin yung sobrang angas na crossbone logo niya. Then, going to the medial side of the shoe, same lang siya na may swoosh logo. Same with uh, Zoomfly SPs. And one thing na napansin ko talaga dito sa Zoomfly SPs is yung ribbon stripes niya. Nakakatulong siya sa structure ng sapatos compared dun sa Element 87. Unlike dito sa Element 87 na wala siyang ribbon stripes, masyadong flat yung toe box niya kung mapapansin nyo. Yung structure niya mismo, flat siya. Compared mo dito sa sa Zoomfly SP na meron ng form yung sapatos kahit hindi mo pa sinusuot. Medyo nakakatulong talaga siya when it comes to yung structure, yung ribbon stripes na yun sa gilid. Dito sa lacing system naman niya, uh, same siya nung sa Zoomfly SPs which is parang part siya nung mismong upper niya na finold. And makikita mo sa loob yung eyelets niya is yung folded part lang nung mismong upper niya. So, it makes more sense dahil mas magaan yung sapatos dahil hindi masyadong maraming material yung ginamit niya. Sa lace naman, it comes with black flat laces. Ang ayaw ko lang dito sa ganitong lace is madali sa... Well, for me, madali kasi siyang matanggal pag ginagamit ko siya. Medyo hassle siya. So, yun yung siguro isang downside nito. Medyo hindi ko type yung lace, lace niya na flat laces. Going to the tongue, meron siyang brand na Nike Gyakuso. Kung makikita nyo dito, sa inner heel padding niya, meron siyang suede material na makes it more comfortable so all around the heel. And going to the back of the heel, wala siyang design, plain lang siya. Compared dun sa Zoomfly SPs na meron siyang mga design dito na numbers. Which makes it more simpler kasi meron ka ng crossbones dito eh. So medyo masyado ng too much elements na dito sa sa heel part if dadagdagan pa ng design. Going to the insoles, meron siyang mango yellow insoles na may brand na Gyakuso, Gyakuso International Running Association by Undercover Lab. And yung may logo siya ng Undercover. Which is the, exactly the same dito sa, sa midsole na brand niya. Going dun sa midsole, uh, mas nagiging interesting tong Zoomfly kasi nandito sa gitna niya, Akala ng iba, um, style lang siya or parang design lang. Pero ang totoo is, meron siyang carbon-infused plating. So, kung ito yung upper mo, meron siyang plate dito. Then, saka pa lang tong midsole niya. Parang nakasplit siya with the car carbon-infused plating. Yung technology behind it is yung pag tumatakbo ka, uh, meron extra push or may extra acceleration na naibibigay yung carbon-infused plating niya. And dito sa lateral side ng midsole, makikita mo na may print siya ng Gyakuso branding. So itong midsole niya is made out of Lunarlon. If fan ka ng React midsole, mas comfortable pa rin syempre yung React compared dito sa Lunarlon. Kasi older technology na to. Pero hindi na rin naman masama tong Lunarlon kasi ma ma comfortable pa rin naman siya. Kasi made, of, made for running naman din talaga tong sapatos na to. 
going to the outsole of the shoe, makikita mo na same lang yung pattern niya and yung structure niya, katulad no Zoom Fly SPs. Ang difference lang is yung color. And yung color nito dun sa heel part ng mga tabs ay color yellow, mango yellow. Same lang siya nung pagka-yellow niya, nung uh, insole niya. Sa sizing naman, um, I usually get 8, US 8.5 or US 9. And dito, kinuha ko is US 9. And sobrang swak na swak lang siya. Para siya 8.5. So, I recommend mag half a size up ka. Dahil, um, if ko compare ko siya dun sa Element 87 ko, yung Element 87 ko na US 9, medyo may konting space dun sa toe ko. Kaya nga, medyo pangit siya. Or hindi maganda yung dating. Dahil yung space niya sa taas, translucent upper siya. And nag nagsa-slump yung taas niya. So, dito, swak na swak siya. Maganda yung fit niya and uh, punong-puno yung sapatos. So, suggestion ko lang, if hirap kang makakuha or dahil sobrang hype ng mga Element 87 and yung mga off-white collaboration ng Zoomfly, uh, magandang alternative to kasi ito parang hindi siya pinansin sa market and ang ganda pa rin niya sa style and sa design. Ang ganda niya. Sa totoo lang, kung i-compare ko yung fit nung element 87 ko dito sa fit nito and yung and dun sa comfort niya mas gusto ko to so so baka ibenta ko na nga, baka nga ibenta ko na yung element 87 ko na yan yung solar red sino gusto ng bumili comment comment down below kung gusto niyo bilhin yung element 87 ko twice ko lang nagamit so guys dito na tayo nagtatapos and maraming salamat sa panonood if you if guys enjoy the video please click that like button and also don't forget to subscribe kung hindi ka pa subscriber and kung hindi mo pa ako pinapalo sa Instagram follow me at foolishfloyd and hanggang dito na lang maraming salamat and see you on my next video